Bohumana Patos Tadine, Adera Burvum, Valeria Adera Burvum, Bohumana Burisarum, E. Vedi Lake, Namuka Prosini, Can Vendi, Shanikuno, Allah who the Gurga is a mafia, don't Taufik, Allah who Nelgate, Salam Alekum Rahmatu. Salam Ali. Arud Billahi min al Shaytan al Rajim. Bismillah ar Rahman ar Rahim. Alhamdulillah Rabb al Alamin. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سريت من حرام ليلا إلى حرام كما سار البدر في دعج من الظلام وبتا ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم تورمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Adar Niraya Sada Tukul Bohman Niraya Panditan Mar Priya Patamuminingal Muminatul 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫ് തങ്ങളവർകൾ ഇവിടെ പലപ്പോഴും ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ അള്ളാഹു താല അവസരം തന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു നാളെ ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ തന്നെ എസ് ഒ എസിൻ്റെ കീഴിൽ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹ പരിപാടിയും മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉല്ലമ്മ ഉസ്താദ് അവറുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു അള്ളാഹു താല ഈ മജിലിസും അതുപോലെ നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കളുടെയും ആലിമ്യങ്ങളുടെയും കീഴിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ മജിലിസുകളും ഈ സ്ഥാപനവും നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടതായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതിനെ സഹായിക്കുന്നവർക്കും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം അള്ളാഹു ദുന്യാവും ആഹറവും വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിച്ചു യാബാദിയല്ലതീന ആമനു എൻ്റെ അടിമകളെ അല്ലതീന ആമനു വിശ്വസിച്ചവരായ അടിമകളെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിളിയാണ് ഇന്ന അറുതി വാസി എൻ്റെ ഭൂമി വളരെ വിശാലമാ എൻ്റെ ഭൂമി വളരെ വിശാലമാ ഇന്ന അറുതി വാസിയായുദൂൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കണം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ അബാധത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ അഭിബാധത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യന് ഇവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം വേണം വെള്ളം വേണം ഓക്സിജൻ വേണം അതെല്ലാം ലഭ്യമാകാനുള്ള വിശാലത ഈ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് വെള്ളം ലഭിക്കാൻ കിണർ കുഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മാർഗം സ്വീകരിക്കണം അതിന് പണച്ചെലവുണ്ട് ഭക്ഷണം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്തവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയെടുക്കണം അതിന് പണച്ചെലവുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ എല്ലാറ്റിനും പണച്ചെലവുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഫ്രീ ആണ് വായുവിന് കേശ് കൊടുക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പണച്ചെലവുകൾ ഉണ്ട് ഈ പണച്ചെലവുകൾ നടത്തണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ധനം വേണം ധനം വെറുതെ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതിന് ജോലി എടുക്കണം അധ്വാനിക്കണം അതുപോലെ കൃഷി ചെയ്യണം ബിസിനസ് നടത്തണം ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ധനം ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പം മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ധനം വേണം അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാതെ മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിനെ അഭിബാധത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിനെ അഭിബാധത്തുകൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ പണം വേണം അതിനാൽ അഭിബാധത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന മോമിനായ മനുഷ്യൻ അഭിബാധത്ത് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ അവൻ തൊഴിലെടുക്കുന്നു കൃഷി ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് നടത്തുന്നു പല കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നു അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈ ദുന്യാവ് നേടൽ അല്ല ഈ ദുന്യാവിൽ കുറേ ഉണ്ടാക്കലും അല്ല അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കലാണ് ജീവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മലക്കുകളെപ്പോലെ അല്ല ഭക്ഷണവും വെള്ളവും വേണം അവന് അവൻ്റെ വികാരത്തിന് ശമനം വേണം അതിന് 
ഭാര്യയും കുടുംബവും ഒക്കെ വേണം അപ്പം സ്വന്തത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനും അവൻ വഴി കാണണം അങ്ങനെ മാത്രം പോരാ അവനിവിടെ ജീവിക്കാൻ നിമിത്തമായി പ്രവർത്തിച്ച മാതാപിതാക്കളെ അവൻ സംരക്ഷിക്കണം അതിനും പണം വേണം എല്ലാവർക്കും ഡ്രസ്സ് വേണം എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം വേണം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള മരുന്ന് വേണം അതിനെല്ലാം പണം വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് തൊഴിലെടുത്ത് പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ച ആളാണ് പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവൻ്റെ ഭക്ഷണം ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണമാണ് തൊഴിലെടുക്കണം എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പ്രചോദനം നൽകുകയാണ് ഒരാളൊരു ദിവസം വന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് യാചിക്കുകയാണ് യാചിക്കുന്നവനെ വെറുതെ തിരിച്ചയക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ഉറസൂറുള്ളാഹി അങ്ങനെ ആരെയും തിരിച്ചയാക്കാത്ത നേതാവാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ സമുദായം യാചകരാകരുത് എൻ്റെ ഉമ്മത്ത് മറ്റുള്ളവരോട് യാചിച്ച് അന്തസ്സില്ലാതെ ജീവിക്കരുത് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കണം അത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ യാചനക്ക് വന്ന വ്യക്തിയോട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലൊന്നുമില്ലേ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരളവ് പാത്രവും ഒരു ചെറിയ വിരിപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊതപ്പുണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറയുന്നു ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതാ ആ വസ്തു ആര് എത്രക്ക് വിലക്കെടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ച് ലേലം ചെയ്യുന്നു അതവിടെ നിന്ന് വിൽക്കുന്നു വിറ്റ കാശ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ കോടാലി വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കോടാലി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിന് അവിടുത്തെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ മരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കൊമ്പ് ഒരു മരത്തിൻ്റെ പിടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു നേതാവാണ് അനുയായികൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന നേതാവാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ അതാ വിറക് വെട്ടാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് വിറക് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റ് കാശാക്കി ജീവിക്കാൻ പറയുന്നു ഇനി മേഖലയിൽ യാചിക്കുന്നത് കാണാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം സുബഹാനല്ലാ കിട്ടിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനും ബാക്കി ഈ കോടാരിക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുന്നു കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ കൊണ്ട് ധാരാളം സമ്പാദിച്ച് സന്തോഷപൂർവ്വം അദ്ദേഹം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ ഇതല്ലേ ഹൈറ് അധ്വാനിക്കുന്നതല്ലേ ഹൈറ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തിനാണ് എൻ്റെ സദസ്സിൽ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ധാരാളം മോമിനിയങ്ങളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അധ്വാനിക്കുന്നത് നല്ല പരിപാടിയാണ് അധ്വാനിക്കുന്ന അധ്വാനം ഹലാലായ അധ്വാനങ്ങളാകണം ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഒരു നയാകാശം വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കണം മഹാനായ സയ്യദ്ന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലാഹു എന്നെ വിന്നെ കൊടുത്ത ഒരു പാല് അത് അനധികൃതമായി അറിയാത്ത കാര്യം അറിയുമെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമ്പാദിച്ചതാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തൊണ്ടയിലേക്ക് കൈയിട്ട് മുഴുവനും ഛർദ്ദിച്ചു കളഞ്ഞത് ഹരീസിൽ നമുക്ക് കാണാം ഹറാമായത് നമുക്ക് പറ്റില്ല ഒരു മുതലാളിയെയും വഞ്ചിച്ചിട്ട് പാടില്ല ഒരു തൊഴിലാളിയെയും ചതിച്ചിട്ട് പാടില്ല 
ഒരാളെയും ചതിച്ച് ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു പോകരുത് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹുമ്മ അഗ്നിനീക്ക് ഹലാല് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഐശ്വര്യം തരണേ ഹറാമിൽ നിന്ന് ഐശ്വര്യം തരണേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഹലാലായത് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കണം ഇതുപോലെ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് മോശമല്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർ പക്ഷേ അവരുടെ ബിസിനസ് അവർ സത്യസന്ധരായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് ആരെയും വഞ്ചിക്കാനല്ല ചതിക്കാനല്ല കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല സത്യവാനായി അതേ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർ അതാ മഹാന്മാരുടെ കൂടെയാണ് ആകയാൽ നല്ല ബിസിനസ് നടത്തുന്നതും വിരോധമില്ല പക്ഷേ ഇതുപോലെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് വിരോധമുള്ള കാര്യമല്ല കൃഷി ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടൂലല്ലോ പറവകൾക്ക് പോലും ഭക്ഷണം കിട്ടൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് തൊഴിലെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണ്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് കൃഷി ചെയ്യാനല്ല നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് തൊഴിലെടുക്കാനല്ല നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് ബിസിനസ് നടത്താനല്ല നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവിന് ആരാധിക്കാനാണ് ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കണം ജീവിക്കാൻ തൊഴില് വേണം ജീവിക്കാൻ ഭക്ഷണം വേണം വെള്ളം വേണം വസ്ത്രം വേണം അതിന് പണം വേണം അതുപോലെ അതിന് ബിസിനസ് വേണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലെല്ലാം പടച്ചവൻ്റെ പൊരുത്തം കരുതി ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലക്ഷ്യം ബാധത്താണ് അതാണ് റബ്ബ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന അറുതി വാസിയ എൻ്റെ ഭൂമി വിശാലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കിൾ ഓടിക്കണോ കാർ ഓടിക്കണോ ബസ് ഓടിക്കണോ കപ്പൽ ഓടിക്കണോ ട്രെയിൻ ഓടിക്കണോ പ്ലെയിന് പറപ്പിക്കണോ എൻ്റെ ഭൂമി വിശാലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നെൽകൃഷി വേണോ ഗോതമ്പ് വേണോ മുതിര വേണോ പയർ വേണോ രാഹി വേണോ കടല വേണോ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി വേണോ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണോ തെങ്ങ് വേണോ മാങ്ങ വേണോ അടക്ക വേണോ റബ്ബർ വേണമോ തേയില വേണമോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം കൃഷി ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഭൂമി വിശാലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോർ വേണോ കിണർ വേണോ എൻ്റെ ഭൂമി വിശാലമാണ് നിങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് കക്കൂസിൻ്റെ ടാങ്കി ഒഴിക്കണോ അതിനും എൻ്റെ ഭൂമി വിശാലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടിടം പണിയണോ നിങ്ങൾക്ക് അതാ ഗോപുരമുണ്ടാക്കണോ എൻ്റെ ഭൂമി വിശാലമാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ എന്ത് വേണം അതിനെല്ലാം എൻ്റെ ഭൂമി വിശാലമാണ് നിങ്ങൾ കോടാനും ചാടാനും നടക്കാനും കളിക്കാനും നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് കളിക്കാനും നിങ്ങളെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒടിച്ചാടാനും നിങ്ങളെ മൃഗങ്ങൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും നിലനിൽക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ സൗകര്യങ്ങളും ലഭിക്കാനും എല്ലാറ്റിനും ഭൂമി വളരെ വിശാലമാണ് ഇന്ന അറുതി വാസി ഈ ഭൂമി നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന് സൗകര്യം ചെയ്തു തന്ന റബ്ബാകുന്ന എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കണേ വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ ആരാധനക്കർഹതയുള്ളതില്ല അതാണ് നാം ആവർത്തിച്ചു റാത്തീബിൽ ചൊല്ലിയത് 
لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله هو الذي أراد أن كرهن إلا هذا ربنا كارنوم يبدأ أتيكاروم كاريوم أريوم كارتيوم كلويوم إلام صندما أي أولاً الله هو ماترب ما تأر كندون دنجيلوم الله هو تعالى نلجون ده نلجون بول لبي كنون نلجي لنجي كتولا هذا أنا لو نحنا لنا تلي بالي ور مرند يبدأ يوند نملا آه ده يار كنون ورنن مغلا برتيك بوم بو غير ده باعث تانو تونو ها مرن نحنا كندا ده ور مرند بالي مرم نحنا لنا تلي آل مرم يندو بري يبدأ يندو بري Goli, habis halam ahi padan tu beri kena merah, le, le mele itu taruh tu beri beru, entri, anda bumi le kerja ni pinna itu tadi cuma merah, ane le goli, goli merah, ini goli merah tu rendu ru beli pan, pih merah bija irju, yang dah beli pun tenis itu lo kain dagangan je irju, ane dah beli pun tenis itu cuma le kain dagangan je irju. Orang saya am erat ini sahdi ke ni lah. Ada mulu coating de bel pula. Ceri ye coating de bel pula kaya. Alam erat ini kaya ni le. Ceri ye coating bel tak kaya. Ini bel pun tenis sejul lah merah. Oru bel ye kaya ni agan orang ni bijar ical. Am erat ini ni dah anggeri ulah. Karanom tau an wakar ha. Allah wiri bel pade gaya lah de. Allah wiri kiri pade gaya lah de. Oru merat ini um nuruah hamil lah. Orang meritinum sendam adikaya mila. Adik sami itu, nianggalan atili matan gumbalam, elavan gumbalam, adu boile batak kano koparni itu, illa dina saudara ngalu balia tadi cew, kaya galan. Adi inda bali indallo, abali ke sendat tilu niti kanga iu lah, ayjuzan. Sendat tilu muper ke ene tik kanga iu lah, ene tik kanga iu lah, orang ala pici garan. Sendat tilu ene tik kanga iu lah. Anggernya itu ah tandu, ini orang ni tuli sasiat itu tandu itu ni berada barang yang kerilah, berli, berli, sasiat itu berli bija air si, ini nak kundi tera beli kaya untuk naik naik ulah, ni aku sotan dengan ini tikang gaya tharaan, ni nalo, ini mulu koti bela kaya lah, beli kaya, beli sahdalom, abang ni kalau kanto sondat til adi gaya mila, adi gaya malah ini mat, ini suhur tu kalle. Tik muri kan gari villa, tik gari kan gari villa. Aduh kundal le, vali albudam gani kuna, dajjal adu pariyunna dushtan. Subhanallah ya kudu fi akhir zaman ini dajjaluna. Kiamat nalgil kore dajjaligal berman Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Orang dah jalan batu dah jalan nallah, korai dah jalan kalau guru ni nabi sallallahu alaihi wasallam perayaan. Hendahana dah jalan kalau erpan di, dah jalan kalau tu pernah jangan ada ni artang kabeli pikun tu beri, bati kun tu beri, cadi cadi kun tu beri. Abang ayer panan dah ada, dah jalan tu nak kada buana, darah adam kalam berium, kada buana darah adam kalam berium. يَتُونَكُمْ مِنَ الْحَدِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ نِنْغَلُمْ نِنْغَلُمْ وَبَّابَ مَعْرُمْ مُنْغَامِيْغَلُمْ كَلْكَاتَ بِبَرَنْغَلْ پَرْيُمْ أَدَيْ نِنْغَلُمْ وَبَّابَ مَعْرْ رَاتِي بِوَتُّولَا نِغَتِّلْيَا دِكْرِ جُلَّرِدُ نِغَتِّل Salat batulan gerti tidak, mauli doh diri dan gerti tidak, pendengar balik pono gerti tidak, tarawi hiri badil koratnya dek gerti tidak, Arabi lalu ada khutbah gerti tidak, Habib ayah nabi denggal abul cial, ada tetan dan gerti tidak, Allah ke kayung galu undu gerti tidak, pada cawan gas air emak utri kono gerti Ketitilnya, agan Allah bina kurucum, abang dah habib 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചും ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ സാധാരണക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ലെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ കേട്ടതല്ല ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ തുല്യതയില്ലാത്ത നേതാവാണ് അവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങളായ തങ്ങന്മാർക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അവിടുത്തെ അനന്തരക്കാരായ അലിമീകൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണ് ഔലിയാക്കൾക്ക് വലിയ കറാമത്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ കേട്ടതെങ്കിൽ അതിന് പകരം നിങ്ങളെ മുൻഗാമികളും നിങ്ങളും കേൾക്കാത്ത വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്ന ധാരാളം കള്ളം പറയുന്ന ദജാലുകൾ വരും ഇമാ മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ടിന് ഹരീസിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറയുകയാണ് ധാരാളം കള്ളം പറയും ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു സെലഫി മൗലവിന്റെ ക്ലിപ്പ് കേട്ടു സുബാനുള്ള അവൻ പറയുന്നു പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് നേൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പച്ചക്കള്ളം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഒക്കെ കീഴിൽ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നേര് മറുഭാഗത്തൊരു ഇരുട്ട് കാണുമല്ലോ അതിന് നിഴലെന്ന് പറയും ആ നിഴലിന് അബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുണ്ടാകാറില്ല അവിടുത്തെ ശരീരം അതാ ആ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും കവച്ചു വെക്കുന്ന പ്രകാശം ആ ഇരുട്ടിനെ മേച്ച് കളയാൻ കഴിയുന്ന പറ്റുന്ന പ്രകാശം ഉള്ളതായിരുന്നു എന്ന് വരെ ധാരാളം ഇമാമീങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ പക്ഷേ സുന്നികളെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ പേരിലും പച്ചക്കള്ളം പറയുകയാണ് ധാരാളം കള്ളം പറയുന്നവരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനത് വിശദമായി ബുറുതവൈത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിശദമായി അക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആരിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബുറുതവൈത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണം അതിൻ്റെ ഡി വി ഡി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പെൻ കാർഡുണ്ട് അത് പെൻ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മെമ്മറി കാർഡുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കേട്ടാൽ അതൊക്കെ വിശദമായി ഞാനതിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ സമയം സുഹൃത്തുക്കളെ നബി തങ്ങൾ കണ്ണാടി നോക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ രൂപം കാണാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ഞാൻ മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതിനെതിരെ പറയുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കള്ളം പറയുന്ന ദജാലുകളുണ്ട് ദജാലൂന കദാബൂനക്കും ും പറഞ്ഞു അത്തരം ദജാലുകൾ വന്നാൽ കള്ളം പറയുന്നവര് വന്നാൽ നിങ്ങളെ അവർ പിഴപ്പിക്കരുതേ ഫിത്തിനെ അക്കരുതേ നിങ്ങൾ മുൻഗാമികൾ മുഖേന കിട്ടിയ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കണേ അത്തരത്തിലുള്ള ദജാലുകളിൽ പലരും ചില അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കും അതാരാണ് പുത്തൻവാദികളിൽ ഒരു വിഭാഗമാണ് വ്യാജ ത്വരീഖത്തുകാർ വ്യാജ ത്വരീഖത്തുകാർ സുബാനീങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് സ്വാലിഹീങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് ഞാൻ വലിയ ശൈഹാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി അതാ ജിന്നിൻ്റെ സേവ പിടിച്ച് ജിന്ന് മുഖേന ചില അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച് ചില കോപ്പിരാട്ടികൾ കാണിച്ച് ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന കുറേ വ്യാജ ത്വരീഖത്തുകാരുണ്ട് അത്തരം ത്വരീഖത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരമില്ലാത്ത ചിലർ പോയി പെട്ടു പോകാറുണ്ട് ഓ മുസ്ലിം അതും ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ 
ആദ്യാലുകൾ കദാബുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിസ്കാരം വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ എന്റെ ഷെയ്ഖിന് അന്യപെണ്ണിന്റെ കൈപിടിക്കാമെന്ന് പറയുന്നവർ ഷെയ്ഖായാൽ പിന്നെ റമദാ മാസത്തിൽ അതാ ചായ കുടിക്കാം പാല് കുടിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ ഷെയ്ഖ് കുടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ നമ്മക്കും കുടിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ഫത്തുവക്കാരുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇമാമീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയവർ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമം സുമ്മജാലിന ശരീരത്തിന്റെ നിയമം ജീവിതത്തിൽ പകർത്താതെ ഒരാൾക്കും നിർവാഹമില്ല ഒരു സിംഗിന് പോകുമ്പോ നല്ലാണ്ട് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴിങ്ങനെ വെള്ളം കിട്ടണോ എന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് മേലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും നല്ല വെള്ളമുണ്ട് പാത്രം ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അടുത്തെത്തി നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളീൻ്റെ പാത്രമാണ് വെള്ളീൻ്റെ പാത്രം ഉപയോഗിക്കൽ ഹറാമാണ് അപ്പോ മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജിലാനി പിന്നെ വലിയ ഇമാമാണ് ആലിമാണ് മഹാനവറുകൾ ചിന്തിച്ചു വെള്ളിന്റെ പാത്രം ഉപയോഗിക്കൽ ഹറാമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ നല്ലെണ്ണം ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് മേലെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം ശൈഹ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ വലിയ മഹാനായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തല ഹറാമൊക്കെ ഹലാലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു അത് ഇവിടെ നടക്കൂല എന്റെ മുമ്പിൽ അത് നടക്കൂല പോടാതിപ്പാനായി ചെന്നാരെ ഇബിലീസേ ചാച്ചിക്കീടത്തിയോവർ സുഹാനല്ലോ എന്താ കാരണം മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പാപ്പ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ആരിമുണ്ടോ ആ ഉപ്പാപ്പയേക്കാൾ വലിയ തങ്ങളുണ്ടോ ആ ഉപ്പാപ്പയേക്കാൾ വലിയ ഷെയ്ഖുണ്ടോ ആ ഉപ്പാപ്പക്ക് പോലും എല്ലാ ഹറാമും അള്ള ഹലാലാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ അവിടുത്തെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട എനിക്കാണോ ഹറാമൊക്കെ ഹലാലാക്കി തരുന്നത് പോടാ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇത് ഈ പരിപ്പ് വേവൂല സുഹൃത്തുക്കളെ വിവരമുള്ളവർ അങ്ങനെയാ അത്ഭുതം കാണും മണേക്ക് പെട്ടു പോവൂല അതേ സമയത്ത് വിവരമില്ലാത്തവനോ അത്ഭുതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പെട്ടു പോകും അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം ദജാലുകൾ കയ്യാമത്ത നാളിൽ വരും അവരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സാധുക്കളായ പലരെയും അലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്നവരാക്കി അലിമീങ്ങളെ ദൈവത്ത് പറയുന്നവരാക്കി ഏറ്റവും വലിയ സഭയിൽ മൂവിക്കാത്തും അതിനപ്പുറവും ചെയ്യുന്നവരാക്കി മാറ്റും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കളവ് നടത്താൻ പറ്റുമോ അത് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് കള്ളനും കളവ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്യൂസൂരാൻ വേണ്ടി നോക്കും അതേ ബൾബ് കെടുത്താൻ നോക്കും ഇതുപോലെ സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം നൽകുന്നത് ആ വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ പിഴപ്പിക്കാൻ ആലിമീങ്ങളുള്ള കാലത്തോളം കഴിയൂല 
അതുകൊണ്ട് ആലിമി നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തി അവരെ വിശ്വാസിക്കാത്തവരാക്കി മാറ്റിയാൽ അതാ വെളിച്ചം പോയാൽ ഇരുട്ടു വന്നല്ലോ ഇരുട്ടു വന്നാൽ ഏത് കള്ളനും ഈ മാൻ കളവ് നടത്താൻ പറ്റും തെക്കുവ കളവ് നടത്താൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ആലിമി നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നവരും ആലിമി നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നവരും നിങ്ങളെ ഈ മാൻ കളവ് നടത്താൻ വരുന്നവരാണെന്ന് ബോധം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനുണ്ടാകണേ ഓ മിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദജാലുകൾ ഹയാമത് നാളിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ അവസാനം വരുന്നൊരു ദജാലുണ്ട് വലിയ നേതാക്കന്മാർ അവസാന വരിക ദജാലുകളൊക്കെ ഒരു നേതാവ് ഒരു ദജാലുണ്ട് അവനെ പറ്റിയാൽ നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൽ കാവൽ യോജിക്കുന്നു ഒമിൻ ഫിത്തനത്തിൽ മഹിയാവൽ മമാത് ഒമിൻ ഫിത്തനത്തിൽ മസീഹ് ദജാൽ അവൻ കാണിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ എത്ര വലുതാണെന്നറിയോ അവനതാ ഒരു പഴം ഒരു കുഴു കുഴിച്ചിടുന്നു കുഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അത് മരമാകുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ മാങ്ങയുണ്ടാകുന്നു തേങ്ങയുണ്ടാകുന്നു ചുരുങ്ങിയ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറിച്ചു കൊടുക്കുന്നു സുബഹാനല്ല എത്രത്തോളം എന്നറിയോ അവൻ മുഖേന രോഗങ്ങൾ മാറുന്നു അവൻ മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്കുന്നു ഇനി എന്ത് വേണം മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്കുന്നു ഒരു വലിയ മഹാൻ ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു വലിയ മഹാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നു ഈ ദജാലിനെ കാണുന്നു ദജാല് പറയുന്നു ഞാൻ ദൈവമാണ് വിശ്വസിച്ചോളണം അപ്പ ആ മഹാൻ പറയുന്നു നീ ദൈവമല്ലടാ നീ കള്ള ദജാലാണ് നബിതർങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ലക്ഷണവും നിനക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാനാണ് പടച്ചവൻ നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അറുക്കും ഞാൻ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുന്നു ആ മഹാൻ അദ്ദേഹം കത്തിയെടുക്കുന്നു ദജാല് കത്തിയെടുക്കുന്നു ആ മഹാന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ച് മുറിക്കുന്നു ആ മഹാൻ രണ്ട് കഷ്ണമായി മാറുന്നു തല വേറെ ഉടല് വേറെ അതിനുശേഷം ദജാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് മരിച്ചു എന്നെല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു ആ മനുഷ്യനോട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറയുമ്പോ മരിച്ചു പോയ മനുഷ്യൻ ഹയാത്താകുന്നു ഇത് കാണുമ്പോൾ ആരാ പെട്ടു പോകാത്തത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അത്ഭുതമുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ പക്ഷേ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ദജാല് പറയുന്നു ഞാനാണ് ഇലാഹ് ദൈവമെന്നിപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ പടച്ചവനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയലില്ലേ യുഹീവയുമീത്തു ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും മരിപ്പിക്കുന്നവനുമാണെന്ന് ഞാൻ മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാനാണ് പടച്ചവൻ ഞാനാണ് ദൈവം അപ്പോൾ ആ മഹാന്റെ മറുപടി നീയാണ് കള്ള ദജാൽ എന്ന് ഒന്നും കൂടി ഉറച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം ദജാല് മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്കും ഞങ്ങളെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാനദണ്ഡം അത്ഭുതം കാണിക്കലല്ല അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ നൂറ് ശതമാനം പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ആ മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം സൽക്കർമ്മവുമുള്ളവരെ സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാതെ നീ എങ്ങനെ ആണ് നീ മഹാനുമല്ല നീ കള്ളതജാലാണ് ദൈവവുമല്ല അത് പറയുമ്പോ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി ദജാൽ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് വീണ്ടും കൽ മലർത്തി കിടത്തുന്നു കത്തിയെടുക്കുന്നു വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തി വെക്കുന്നു പക്ഷേ കത്തി വെച്ച് അറുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് തോല് പോലും മുറിയൂല രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം തോല് പോലും മുറിയൂല ഇമാം ബുഖാരി ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ മഹാൻ ആരാണ് ചില മഹാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഹദുർ അലി സ്വലാമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ബല്യബുനു മൽഖാൻ എന്നാണ് ഹദുർ നബി അലി സ്വലാമിന്റെ പേര് ഹദുർ അലി സ്വലാൻ നബിയാണോ ഒലിയാണോ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ചർച്ചയുണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാർ ഒലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് ജലാലയനിയിലുണ്ട് 
എന്നാൽ അസഹായ അഭിപ്രായം നബിയാണെന്ന് തെഫയിലും ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അകനേതായാലും വലിയ മഹാനാണ് ഖദിർ അലൈഹി സ്വലാം ആ ഖദിർ അലൈഹി സ്വലാമും മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമും യാത്ര പോയ സംഭവം സൂറത്തുൽ കഹഫിലുണ്ട് ആ സൂറത്തുൽ കഹഫ് രാത്രിയും പകലും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും പകലിലും പ്രത്യേകം ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട് വലിയ കാവലുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ കഹഫ് അത് ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ മുമ്പ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് ആ മഹാനായ ഖദർ അലൈഹി സ്വലാം ആണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അറുക്കപ്പെടുകയും രണ്ടാമത് അറുക്കപ്പെടാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സത്യം തുറന്ന് പറയുന്ന മഹാനെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതായി ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഗുരുവര്യന്മാര് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതെന്തിനു പറഞ്ഞു തീ അതാ കത്തിക്ക് മുറിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരിക്കൽ മുറിച്ച അതേ കത്തിയാണ് പക്ഷേ രണ്ടാമത് മുറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ കഴിവുള്ളവനൊന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാ അവൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കത്തിക്ക് മുറിക്കാൻ കഴിയൂ തീക്ക് കരിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനെ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ഖലീൽ അതേ നുംറൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ദുഷ്ടൻ പക്ഷേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാമിന് തീക്കുണ്ടാരം എയർകണ്ടീഷനായിരുന്നു ഈ രജപ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു മഹാനുണ്ട് സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖാജാഹിനാണ് അവിടുത്തെ വഫാത്ത് ഇറാഖിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ അതാ അങ്ങകലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തീ കത്തിച്ചത് കാണുന്നു തീയെടുക്കാൻ ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു തീയെടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ തീന ആരാധിക്കുന്ന കക്ഷികളാണ് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ മഹാൻ അവരെ ഒന്ന് സന്മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അവിടെ ചെന്ന് അവരോടൊരു ചെറിയ ബാഗ് പറയുന്നു ഓ തീന ആരാധിക്കുന്ന പാരസികളെ ആഗ്നേയരെ ഈ തീ ആരാധനക്കർഹതയുള്ളതല്ല തീക്ക് സ്വന്തത്തിൽ ഒരു കഴിവുമില്ല നിങ്ങളൊരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ടു വന്നൊഴിച്ചാൽ തീ തീ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് അണഞ്ഞു പോകില്ലേ ഒരു കഴിവും തീക്കില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന സാധനമാണത് അതാരാധനക്കർഹതയില്ല ആരാധനക്കർഹതയുള്ളവൻ ലോകം മുഴക്കെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന തീക്ക് കരിക്കാൻ കഴിവ് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് ശക്തി കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം പടച്ച അള്ളാഹു ആണ് നിങ്ങൾ ആ റബ്ബിനെ ആരാധിക്കാതെ ഈ തീയിനെ ആരാധിച്ച ആൽ പടച്ചവന്റെ സ്ഥാനം തീക്ക് വക വെച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അള്ളാഹു തല കഠിനമായ തീയിലിട്ട് ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ആരാധ്യനെന്ന ആശയം അംഗീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് ഒരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെ ഒരു ഭീകരവാദവും ഇല്ലാതെ ഒരക്രമവും ഇല്ലാതെ ഒരു വർഗീയതയും ഇല്ലാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ശരിയായ വിശ്വാസം അവർക്കുമൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെയും സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കണമെന്ന നല്ല ചിന്തയോട് അതാ ഹാജാമീരി ഇറാനിലാണല്ലോ ജനിച്ചത് ഇറാഖിൽ നിന്നാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അതാ തീയനാരാധിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവരെ നേതാവ് പറഞ്ഞു തീ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ തീ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാ കേട്ടു എന്ന് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞൂടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീക്ക് കഴിവൊന്നുമില്ല പഠിച്ചവനാണ് കഴിവ് പഠിച്ചവനാ കഴിവ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളെ പഠിച്ചവനല്ലേ ആരാധിക്കുന്നത് ഈ തീയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കടന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റാതെ ഇറങ്ങി പോരുമോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചവനാണല്ലോ കഴിവ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കാണാലോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചവൻ്റെ ആളല്ലേ നിങ്ങൾ അള്ളാൻ്റെ ആളല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കയറിയിട്ടൊന്നും പറ്റാതെ ഇറങ്ങി പോരുമോ ആനായ ഹാജാ ഒരൽപ്പവും ഭയപ്പെട്ടില്ല ആലാ ഇന്ന 
വലാഹും യഹസനൂൻ ശരിയായ വലിയാണോ അവർക്ക് പേടിയില്ല ടെൻഷനില്ല അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കൈയിങ് പിടിച്ചു കൈയും പിടിച്ചിട്ടതാ ാണ് <laughs> സുഹൃത്തുക്കളെ <laughs> പുറത്തു വന്നപ്പോൾ കൂടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനോട് ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ ഒരേ ക്ലാസ് തോട്ടമാണ് നല്ല സൗകര്യമുള്ള തോട്ടം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകളും ഒരു കേവല സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞേച്ച റസൂല ഒന്നിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ചത് വാള് കൊണ്ടല്ല ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ചത് കുന്തം കൊണ്ടല്ല ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ചത് പീരങ്കി കൊണ്ടല്ല മിസൈൽ കൊണ്ടല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണം മഹാന്മാരുടെ കറാമത്തിലൂടെയാണ് അതേ നബിതങ്ങളുടെ മൊഹജസത്തിലൂടെയാണ് ലോകത്ത് ഏത് മഹാൻ ഏത് കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മൊഹജിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്തിനധികം പറയണം കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കൾ ലോകത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ച വിഷയം വരെ ചൊല്ലിക്കൊരു സലാത്ത് മൗലായ സല്ലിം ദായി മൻ തീക്ക് കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തീക്ക് കരിക്കാനും കഴിവില്ല കത്തിക്ക് മുറിക്കാനും കഴിവില്ല മരുന്നിന് രോഗം സുഖപ്പെടുത്താനും കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് മരുന്ന് കുടിക്കണ്ട എന്നല്ല പിന്നെയോ രോഗമായാൽ സുഖപ്പെടുത്തുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് മരുന്നൊരു കാരണമാണ് മരുന്ന് മാത്രമല്ല കാരണം അതേ ഓപ്പറേഷൻ കാരണമാണ് സൂചി വെക്കുന്നത് കാരണമാണ് തെറാപ്പി കാരണമാണ് ഒഴിച്ചലും പിഴിച്ചലും കാരണമാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ കാരണമാണ് ദിക്കറി അതിനേക്കാൾ വലിയ കാരണമാണ് സലാത്ത് അതിനേക്കാൾ വലിയ കാരണമാണ് ഖുർആാനോത്ത് അതുപോലെ വലിയ കാരണമാണ് നിസ്കാരം വലിയ കാരണമാണ് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കൽ സാധുക്കൾക്ക് സഹായം നൽകൽ നല്ല വാക്ക് സംസാരിക്കൽ നല്ല സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം രോഗശമനത്തിന് കാരണം 
കാരണമാണ് നിസ്കാരം രോഗശമനത്തിന് കാരണമാണ് നോമ്പ് രോഗശമനത്തിന് കാരണമാണ് ജക്കാത്ത് രോഗശമനത്തിന് കാരണമാണ് ഹജ്ജ് രോഗശമനത്തിന് കാരണമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്കറും നബിതങ്ങളുള്ള സലാത്തുമൊക്കെ രോഗശമനത്തിന് കാരണമാണ് രോഗം മാറ്റുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് മരുന്നല്ല ഡോക്ടറല്ല ഇതുപോലെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് രോഗം സുഖപ്പെടാൻ മരുന്ന് കാരണമാകാം ഡോക്ടർ കാരണമാകാം ഇതുപോലെ അതാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കൾ കാരണമാകാം മൊഹജിയത്ത് കാരണമാകാം അതുപോലെ കറാമത്ത് കാരണമാകാം ഔലിയാക്കൾ കാരണമാകാം ദിക്കർ കാരണമാകാം എത്ര എത്ര തെളിവാണ് ഖുറാനിലും ഹരീസിലും ഉള്ളത് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വന്തം വകയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം പടച്ചവനാണ് രോഗം മാറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഈ സാനുഭിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കാരണമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാൾ വന്ന് സങ്കടം പറയുന്നു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അദ്ദേഹത്തിന് തവസ്സലും ഇസ്തിഖാസയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في هادتي هذه لتقضي لي أو لتقضى لي اللهم فسفيه فيا أنا أيتو وذورتي رندرك أيتو نسكري جدا نبي صلى الله عليه وسلم تنقل التوصل لك نبي صلى الله عليه وسلم تنقل بلتس നബി സല്ലാഹു നിങ്ങളെ ഇടയാളനാക്കി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ച് സഹായം തേടിക്കൊണ്ട് പടച്ചവനോട് നബി തങ്ങളുടെ റെക്കമെൻഡ് സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആ പ്രത്യേക തവസ്സുലും ഇസ്തിഹാസയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നബി തങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത് നിർവഹിച്ചപ്പോ കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ മരുന്ന് കണ്ണിൽ ഉറ്റിച്ചതല്ല അപ്പൊ കണ്ടോ തപസ്സുലും ഇസ്തിഹാസയും രോഗശമനത്തിന് കാരണമാണ് ഇതിൽ ഈ ഹരീസ് സഹിഹാണെന്നതിൽ ഒരു സെലഫി പണ്ഡിതനും തർക്കമില്ല അൽബാനി വരെ സഹിഹാണെന്ന് പറയുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അതേ മഹാനായ നബിയുള്ള യൂസുഫ് അലൈഹി സലാം യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ ബാപ്പയാണ് യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സലാം മകനെ കാണാൻ കഴിയാത്ത വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചക്ക് പ്രയാസം വരുന്നു അതിനെന്താ ചികിത്സിച്ചത് ഖുർആൻ പറയാണ് ഇത് ഹബൂബി കമീസി ഹാദാബ് ഫാൽഖൂഹു അലാ വജിഹി അദ്വീ യഹ്തി ബസീറാ എൻ്റെ കുപ്പായം കൊണ്ടുപോയി ബാപ്പാൻ്റെ മുഖത്തിട്ടോളൂ ബാപ്പ കാഴ്ചയുള്ളവനായി വന്നോളും യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ കുപ്പായം കൊണ്ടുപോയി ബാപ്പയുടെ മുഖത്തിട്ടപ്പോൾ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഫർത്തദ് ബസീറാ കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടിപ്പോയി ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ചികിത്സ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് രോഗം മാറുകയാണ് അതേ മൊഴിജീവിത്ത് കൊണ്ട് മാറുകയാണ് കറാമത്ത് കൊണ്ട് മാറുകയാണ് സുബാനുള്ള സഹീ മുസ്ലിമിലുണ്ടല്ലോ ഒരു ഹദീസ് ഇൽമ് പഠിച്ചൊരു മുത്തലിമ് ആ മുത്തലിമിന് അള്ളാഹു തേല കൊടുത്ത പവറായിരുന്നു വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗം മാറ്റുക കണ്ണിൻ്റെ രോഗം കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവന് കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഖുർആാനും ഹദീസും വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ രോഗശമനത്തിന് വെറും ഡോക്ടർ മാത്രമല്ല കാരണം അതുപോലെ തന്നെ മരുന്ന് മാത്രമല്ല കാരണം അല്ല വെച്ച നിമിത്തങ്ങൾ പലതാണ് അതുകൊണ്ട് സലഹത്തിന്റെ സദസ്സുകളിൽ വിക്രിന്റെ സദസ്സുകളിൽ രോഗശമനം വേണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരുന്ന രോഗികളെ പുത്തൻ വാദി പരിഹസിക്കണ്ട നിനക്ക് ഖുർആൻ അറിയില്ല നിനക്ക് ഹരീസ് അറിയില്ല നിനക്ക് ഇസ്ലാം അറിയില്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല 
അള്ളാഹു മാത്രമേ അധികാരമുള്ളവനുള്ളൂ ആ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഫയ്യായ അതേസമയത്ത് ബഹുമാൻ ആദരവുകളോ ആദരവ് അള്ളാ ബഹുമാനിച്ചതിനെ ഒക്കെ ആദരിക്കണം അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ ആദരിക്കണം അതിൽ പെട്ടതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പള്ളിയെ ബഹുമാനിക്കണം അത് അള്ളാഹുവിൻ ആരാധനക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പള്ളിയിൽ കയറിയാൽ രണ്ടരക്കേത്ത് തെഹയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് അഥവാ ഒരു നിലക്കും തെയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിക്കറു ചൊല്ലണം നാല് തവണ ഒരു ദിക്കറു ചൊല്ലണം ഏതാണ് ആ ദിക്കറ് നിങ്ങൾ നേരുന്നേറ്റ് ചൊല്ലിക്കോളൂ സുബഹാനല്ലാ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കണ്ട കഴിയുന്നവരെ നേറ്റാ മതി സുബഹാനല്ലാഹ് നാല് തവണ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ചൊല്ലിയിട്ട് പള്ളിയിൽ ഇരിക്കാവും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ പള്ളിയെ ബഹുമാനിക്കണം പള്ളിയിൽ അനാവശ്യ സംസാരം പാടില്ല പള്ളിയോട് വലിയ ആദരവ് കാണിക്കണം അത് പള്ളിയെ ബഹുമാനിക്കലാണ് പള്ളിയെ ആരാധിക്കലല്ല ഇനിയോ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കായബയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു കായബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കുന്നു കായബയെ ബഹുമാനിക്കണം ഹജ്ജിനും അമ്രക്കും പോയപ്പോൾ കായബ ഇങ്ങനെ ഭക്തിയോടെ ചുറ്റുകയാണ് ആ കായബയെ ആരാധിക്കുകയല്ല കായബയെ ആദരിക്കുകയാണ് ആ കായബയുടെ മൂലയിൽ വെച്ചൊരു കല്ലുണ്ട് ആ കല്ല് വെളുത്ത കല്ലായിരുന്നു അത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പറഞ്ഞു സബ്വദായ ബനി ആദം ഹജ്ജിന് പോകുന്നവർ ഹജ്ജിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം എടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സി ഡി കേൾക്കണം ഒരുപാട് മസാലകൾ ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത് തെക്കൻ ജില്ലയിൽ നിന്നൊരാൾ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് അത് ഇങ്ങനെ കേട്ട് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള സംശയം ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് വലിയ സ്നേഹമായി പോയി അലഹമില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ നല്ലൊരു ജ്വല്ലറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാൾ കൂടി ഞാൻ കയറി വരുന്നിട്ടാ വന്ന് അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ട് തങ്ങളവിടെ കയറി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ആ റബ്ബ് സുബാനഹുല ബഹുമാനിച്ചതാണ് ആ കല്ല് ഹജറുല്ല സുവത് അത് വെളുത്ത കല്ലായിരുന്നു ജനങ്ങൾ ദോഷം ചെയ്ത ജനങ്ങൾ പോയി അത് പിടിക്കുകയും തൊടുകയും ചുംബിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് കറുത്തു പോയതാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ പേര് കറുത്ത കല്ലെന്നാണ് ഹജറുല്ല സുവത് ആ ഹജറുല്ല സുവത് എന്ന കല്ലിനെ ചുംബിക്കൽ വേണം അതാ അതിൻ്റെ മേലെ നെറ്റി വെക്കണം കഴിയില്ലെങ്കിൽ തൊട്ടിട്ട് കൈ മണക്കണം സുബഹാനുള്ള ആ കല്ല് തൊട്ടപ്പോൾ കൈക്ക് ബഹുമാനമായി സ്വന്തം കൈ തന്നെയാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ കൈയാണ് അവിടെ നിന്ന് പുതിയത് മക്കത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയതല്ല ആ കൈ കല്ല് തൊട്ടപ്പോൾ കൈക്ക് ബഹുമാനമായി കൈയൊന്ന് ചുംബിക്കണം അഥവാ തൊടാനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ കൈ കൊണ്ട് ചൂണ്ടിയിട്ട് കൈയൊന്ന് ചുംബിക്കണം അപ്പൊ ആ കല്ലിന് കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനം എത്രയാ ആദരവ് എത്രയാ അത് കല്ലിനെ ആരാധിക്കലല്ല ഞങ്ങൾ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ കിടക്കുന്ന ജാറത്തിൽ പോയിട്ട് ആ മഹാന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോ അവർ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോ അത് ആരാധനയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെയും മുസ്ലിക്കീങ്ങളും കാഫിരീങ്ങളുമാക്കി അപൂജഹലിനെ പോലെയാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു മടിയും തോന്നാത്ത ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികളായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ചിതറിപ്പിക്കുന്ന സെലഫികളില്ലേ ഇന്നാലില്ല പടച്ചവനവരെ സെറിൽ നിന്ന് ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ കാക്കട്ടെ സുബാനല്ല കള്ളത്തരീക്കത്തിൽ പോയി ുടുങ്ങി പിഴച്ചു പോവുകയും പിന്നീട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഏത് മൗലവി വന്നാലും അവരെ സദസ്സിൽ പോയി നിറഞ്ഞ് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സെലഫികളില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നവർ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ല 
ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഒതുവെടുക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉറ്റി വീഴുന്ന വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സഹാബത്ത് ഉന്തും തിരക്കും കൂട്ടുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശരീരത്തിന് ഉറ്റി വീഴുന്ന വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി സഹാബത്ത് ഉന്തും തിരക്കും കൂട്ടി അവിടെ ഒരു സംഘട്ടനം പോലെ സംഭവിക്കുകയാണ് അത്രത്തോളം തിരക്ക് സംഭവിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് തൊട്ട വെള്ളം കിട്ടാനാണ് അവിടുത്തെ ഉമിനീര് കിട്ടാനാണ് അവിടുത്തെ കുപ്പായം കഴുകിയ വെള്ളം കിട്ടാനാണ് അവിടുത്തെ സറഫാക്കപ്പെട്ട മുടിയിട്ട വെള്ളം കിട്ടാനാണ് സഹാബത്ത് ഉന്തും തിരക്കും കൂട്ടലല്ലേ പതിവ് കാരണം എന്തേ അതേ ബഹുമാനമുള്ള ഹബീബ നിബിതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയത്തിനും ബഹുമാനമാണ് സുഹാനല്ലാ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആരാധനയല്ല മഹാന്മാരെ ജാറത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരെ ബഹുമാനിച്ചാൽ അത് ആരാധനയല്ല ആദരവാണ് അപ്പം ആദരവൊക്കെ പിടിച്ച് ആരാധനയാണെന്ന് പറയുന്നവൻ മതത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവനാണ് ആരാധന മുസ്ലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ആരാധിക്കുന്നില്ല കയബയെ ആരാധിക്കുന്നില്ല ഹജറുല്ലസുഅദിന് ആരാധിക്കുന്നില്ല അതിനെയൊക്കെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു സുന്നികൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഉറക്കെ ചൊല്ലുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് തവണ അള്ളാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല ഈ ആരാധനയിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ആരാധനയാണ് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം കേട്ടോ ആ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് റജബ് മാസം യുദ്ധം ഹറാമാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മാസമാണ് സുഹാനല്ലാ പവിത്ര മാസമാണ് ഇമാം ഷാഫിറുദിയുള്ളോഹൻ വിട പറഞ്ഞ മാസമാണ് ഹാജാ ജിസ്റ്റി തങ്ങൾ വഫാത്തായ മാസമാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിക്ക മദീനയിലേക്ക് ഒരു സ്വലാത്ത് മൗലായ മക്കയിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുല്ലേക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മലക്ക് വന്ന് വിളിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ മുസാനബി അലൈസലാമിന്റെ കബറും സിയാറത്ത് ചെയ്ത് മസ്ജിദുല്ലെത്തിയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് കബറിൽ കിടക്കുന്ന അമ്പിയാക്കൾ പലരും എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ പിന്നിൽ നിർത്തി നബിതങ്ങൾ ഇമാമത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് അവരുമായി സംവദിച്ച് അവിടുന്ന് പിന്നെ ഒരു വണ്ടിലേത്തിലേക്ക് പോയ മിറാജിന്റെ യാത്ര ആ പോക്കിൽ എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളാണ് കണ്ടത് സ്വർഗം കണ്ടു നരകം കണ്ടു ആകാശങ്ങൾ കണ്ടു അമ്പിയാക്കൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കൾ ഹബീബിനെ നേതാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ആകാശലോകത്ത് ഉപ്പാപാദൻ നബി അലൈഹി സലാമുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാമുണ്ട് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സലാമുണ്ട് യഹിയാ നബിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നബിമാര് സ്വീകരണത്തിനുണ്ട് 
മഹാനായ നബിയുടെ മെഹ്റാജ് വിവരിക്കുമ്പോ ചൊല്ലിയില്ലേ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത് അറിവുകൾ എന്തൊക്കെയാ കിട്ടിയത് ആ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഈ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മത്തുകളെ വിചാരമാണ് തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കാണാനുള്ള സന്തോഷവും ആഗ്രഹവും അതിന്റെ പുറമെ എന്റെ ഉമ്മത്തുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന ചിന്തയും ആ നിലക്ക് പോയ നബിതങ്ങൾ ഒരലങ്കാരത്തിലും പെട്ടുപോയില്ല ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോ അള്ളാഹു തേല ഉമ്മത്തുകളെ ദോഷം പൊറുക്കാൽ ഉമ്മത്തുകളെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കാൻ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കൊടുത്ത ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പ്രവർത്തനമായ നിസ്കാരം അൻപത് വക്കത്ത് വാങ്ങി വരുമ്പോ കലീമുള്ളാഹിമുസാലിസ്സലാമാള് വരെ ഒരു സെലഫിയും വേണ്ട ഒരു ജമാത്തുകാരനും വേണ്ട ഒരു തെബിലീഗുകാരനും വേണ്ട ഒരു കള്ള കള്ളത്തരീഖത്തുകാരനും വേണ്ട സുന്നത്ത് ജമായത്തുകാർ മാത്രമേ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്കെന്നും പാഠം പഠിക്കാൻ അതാ കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയ കലീമുള്ളാഹി മുസാബ് ആറാമത്തെ ആകാശത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇടപെടുകയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ വിഷയത്തിൽ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വഫാത്തായ മുസാ നബി ഇടപെടുകയാണ് നബിയെ അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിന് അൻപത് നേരം കഴിയൂല ചുരുക്കി തരാൻ പറയണം ഒമ്പത് തവണ മുസാ നബി അലിസ്ലാമിന്റെ ഇടപെടൽ കാരണം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അവസാനം അൻപതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന വിധം അഞ്ചാക്കി ചുരുക്കിയിട്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ വന്ന് സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് തന്ന അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം എന്റെ യുവാക്കളെ കാരണവന്മാരെ ഉമ്മമാരെ അതല്ലാഹു അക്ബർ ദിക്രാണ് പിന്നെ അള്ളാഹുവിലോട് പ്രതിജ്ഞയാള് പിന്നെ ഖുറാനോത്താണ് പിന്നെയും തസ്ബീഹും തഹ്മീദുമാണ് മുഴുവനും ദിക്കറാണ് അതിനിടയിൽ വലിയ ദിക്കറി നബിതങ്ങളെ പേരിൽ സലാത്താണ് അള്ളാഹുമ്മഹമ്മദ് വലാലി മുഹമ്മദ് അതിൻ്റെ പുറമെ മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന നേതാവിനെ അനുയായികൾ ലോകം മുഴുക്ക നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് വിളിക്കുമ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് സ്ഥലം മടക്കുകയാള് അങ്ങനെ നേതാവുമായി അനുയായികൾക്ക് അഞ്ചു നേരം ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സൽക്കർമ്മമായ നിസ്കാരം ഈ നിസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ സമയവും കലാക്കുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടല്ലാതെ എന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകരുതേ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ചില കാരണവന്മാരുണ്ട് ചില ബിസിനസ്സുകാരുണ്ട് ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് അവർ കാലിമികളോട് വലിയ സ്നേഹമാ തങ്കന്മാരോട് വലിയ ബഹുമാനമാ അതുപോലെ ദിക്കറിന്റെ സദസ്സിൽ വരും സിയാറത്തിന് പോവും റൂസിന് പോവും 
എല്ലറ്റിനും ജോറ സാധുക്കൾ സഹകരിക്കും എല്ലറ്റിനും റെഡിയാ പക്ഷേ സുബിഹികളാക്കും ഓ മുസ്ലിമേ സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന നേതാവിന്റെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലാൻ കുടിക്കാൻ വെള്ളം തന്ന റബ്ബ് പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം തന്ന രാജാവ് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഹബീബായ നബിക്ക് സലാത്ത് ചൊല്ലാതെ റസൂറുള്ളാഹി സലാഹു അരിസങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാതെ നീ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ നിന്നെ പോലെ അള്ളാഹുമായും നബിതങ്ങളുമായും അകന്നവനുണ്ടോ ദൂരപ്പെട്ടവനുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഓ മുസ്ലിമേ ഒരു കല്യാണത്തിൻ്റെ തിരക്കിലും ഒരു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ തിരക്കിലും ഒരു ിയാറത്ത് ടൂറിന്റെ തിരക്കിലും ഒരു ബിസിനസിന്റെ തിരക്കിലും ജോലിയുടെ തിരക്കിലും കൃഷിയുടെ തിരക്കിലും ഒരു തിരക്കിലും നീ നിസ്കാരം കഥാക്കല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ സയ്യിദിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ അധികൃറിന്റെ മജിൽസിൽ വന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ അലിമീങ്ങളെ മജിൽസിൽ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാനല്ലേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിനുള്ള അമലൊന്നും ഞങ്ങളെ കയ്യിലില്ല നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം വസാരം തരണേ അള്ളാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം കഥാക്കാതെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ഒരൊറ്റ നേരത്തെ നിസ്കാരം ഇനി മരണം വരെ ഞാൻ കഥാക്കുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഒരൊറ്റ വ്യക്തി ഈ മജിലീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകരുതേ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മജിലീസ് നീ ദാപത്തുള്ള മജിലീസാക്കണേ അള്ള പറയാൻ പറയണം എന്ന് തങ്ങന്മാരും ആലിമീങ്ങളും സുന്നത്തി ജമായത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളും പറയുമ്പോ വയല് പറയുന്നു പക്ഷേ വയല് പറയാൻ അർഹതയില്ല യോഗ്യതയില്ല കഴിവില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടിമകളാണ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ മാപ്പ് തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ശിക്ഷിക്കരുതേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലോ ഞങ്ങളെ നാവിലോ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്തതൊന്നും വിട്ടു തരരുത് അല്ലോ എന്നും സത്യത്തെ സത്യമായി ഗ്രഹിക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പോയവരുണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് നീ ഹിതായത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും സന്മാർഗത്തിലാക്കണേ അള്ളാ ഞാനൊരു ചെറിയ ചരിത്രം പറക്കത്തിന് പറഞ്ഞ് നിർത്തട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന്മാർ അവർക്ക് വലിയ പവറാടല്ലോ നബിതങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകൾക്ക് പേര കുട്ടികൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണല്ലോ പക്ഷേ പടച്ചവനെ ഭയപ്പെടുന്ന സയ്യിദന്മാർ അവർക്ക് വലിയ താഴ്മയാണ് അവരൊരിക്കലും തന്നെ അവരെ മനസ്സിലൊരു കിബിറുണ്ടാവില്ല അവരെ മനസ്സിൽ ഞാനൊരു വലിയവനെന്ന തോന്നലുണ്ടാകൂല ഇതുപോലെ ആലിബി ിങ്ങൾക്ക് വലിയ പവറാണല്ലോ ആലിം ശരിയായ ആലിമാണോ അവർക്കും ഞാനൊരു വലിയവനെന്ന തോന്നലുണ്ടാകൂല ആലിമീങ്ങളിൽ പെട്ട വലിയ ഒരു ആലിമായിരുന്നു ദാബൂദുത്തായിഹു വലിയ ഒരു തങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് പോകുന്നു ആരാണ് തങ്ങളെന്നറിയോ ഫാത്തിമ ബീബി റതിയുള്ളാഹു എന്നയുടെ മകനായ എനിക്കൊരു വാല് പറഞ്ഞു തരണേ ആ മഹാനായ ആലിമ് പറയാണ് ഇമാമ് പറയാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് കറുത്തുപോയി തങ്ങളെനിക്കൊരു വാല് പറഞ്ഞു തരണേ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാഫറു സാദിക്ക് തങ്ങൾ പറയുന്ന അബാ സുലൈമാൻ ഓ അബു സുലൈമാൻ ദാവൂദ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വേദ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദുന്യാവിനോട് വലിയ സ്ഥാനവും ദുന്യാവിനോട് വലിയ കെട്ടും ബന്ധവും ഇല്ലാതെ ആഹ്രം ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വലിയ ആലിമാള് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വേദ ആവശ്യമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാഫറുസാദിക്കൃതിയുള്ളാഹുലിനോട് പറയുന്നു ഓ തങ്ങളെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വേദ ആവശ്യമുണ്ട് യബിന റസൂലില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മോനെ എനിക്ക് ലക്കും ഫതുലുന്നല്ല ജമീൻ നാസി നിങ്ങൾക്കെല്ലാവരെക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് വക്കലാമുക്കും മക്കബൂൽ നിങ്ങളെ സംസാരം സ്വീകാര്യയോഗ്യമാണ് വല്ലമലുബിഹിലാസിം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കറുത്ത മനസ്സൊന്ന് നന്നാകാൻ തങ്ങളൊരു വാത് പറഞ്ഞു തരടേ വലിയ വലിയും ഇമാമും മാലിമുമായ ദാബൂദുത്തായി തങ്ങളാ പറയുന്നത് എന്റെ ഉപ്പാപ്പയല്ലേ മുഹമ്മദ് എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുമോ എന്ന പേടിയിലാണ് പേരമകനായ എന്നോ പറയുമോന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുന്നു എന്നെ പിന്തുർന്ന് ജീവിക്കേണ്ട മോനെ നീ ആ പിന്തുറന്ന് ജീവിക്കൽ വേണ്ടതുപോലെ മുറപ്രകാരം നീ ചെയ്തിട്ടില്ലടോ എന്ന് ഉപ്പാപ്പ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുമോ എന്ന പേടിയിലാണ് ഞാൻ ബന്ധം ശരിയാണ് പക്ഷേ ആ ബന്ധമനുസരിച്ച് എൻ്റെ മൊഹാമലത്ത് അഥവാ പടച്ചവരുമായുള്ള ഇടപാടും സൃഷ്ടികളുമായുള്ള ഇടപാടും എൻ്റെ നഫ്സിനോടുള്ള ഇടപാടും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നൂറ് ശതമാനം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടാകാത്തതിനാൽ ഉപ്പാപ്പ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുമോ എന്ന പേടിയിലാണ് ഞാൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പൊട്ടി പൊട്ടി അങ്ങ് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ മഹാനായ സെയ്ദ് അള്ളാഹുഭൂവത്തിന്റെ ബീജം കൊണ്ട് ഇവിടെ ലോകത്തേക്ക് ആ ബീജം മുഖേല വന്നിട്ടുള്ള മഹാ വലിയ അംഗീകാരമുള്ള മഹാൻ ഈ മഹാനായ സെയ്ദ് ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പേരെന്ത് പേര് എന്താണ് എന്റെ അവസ്ഥ എനിക്കെന്ത് അമലാണ് എനിക്കെന്ത് വിവരമാണ് ഞാൻ എവിടെയാണ് അല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ പടച്ചവനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആലിമികളും പടച്ചവനെ ഭയപ്പെടുന്ന സയ്യിതൽമാരും അവരെപ്പോഴും വളരെ താഴ്മയുള്ളവരും എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരും അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും കേട്ടോ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫ് തങ്ങൾ അവർകൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടം താജുല്ലുലമാ സൗധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ അത് നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അള്ളാ എത്രയാടത്തെടുത്തത് എന്നാലും എപ്പോഴും വളരെ താഴ്മയോടെ ചെറിയ ബുദ്ധിമികളോട് വരെ എല്ലാ ഭൂമിനികളോടും രക്ഷക്ക് വേണ്ടി ഇത് ആരിയാൻ പറയും 
അതല്ലേ മഹാൽമാരുടെ സവിശേഷത അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തെ ബർക്കത്തോട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മഹാൽമാരെ ബർക്കത്തോട് ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കണേ അള്ളാസത് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ കൽബ് ശുദ്ധീകരിക്കണേ അള്ളാ പോയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇവിടെയും പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സിറാജുഹുദയിലേക്ക് നേർച്ചകൾ തന്ന പതിനായിരങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ നിറവേറ്റണേ അള്ളാ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഉയർത്തി വളർത്തി ഒരുപാട് കാലം കയാമെന്നാണ് വരെ ദീനിനുപകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായി നീ കാണിക്കണേ അള്ളാ തങ്ങളവർകൾക്കും തങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നവർക്കും ഈ നാട്ടുകാർക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും മറുനാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ദുന്യാവും ആഹ്റൂപ് നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നാഫിയായ മിലയേറ്റി തരണേ അള്ളാ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും പഠിച്ചത് പറയാനും ആരോഗ്യം ഏറ്റി തരണേ അള്ളാ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘ ആയുസ് ഞങ്ങൾക്കും അള്ളാ നാളെ ഇവിടെ വരുന്ന സുൽത്താനുലമോസ്താദ് അവറുകളടക്കം ഞങ്ങളെ സർവ അലിബികൾക്കും സയ്യിദന്മാർക്കും മുതലിബികൾക്കും അല്ലിബികൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ആദരിച്ചു ഞങ്ങളെ കൂടെ ദീനി പ്രവർത്തനത്തിൽ ഹരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഉമറാക്കൾക്കും ബിസിനസ്സുകാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും കർഷകർക്കും സർവ മോമിനികൾക്കും മോമിനാത്തുകൾക്കും നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തക്വയും ഏറ്റിത്തരണേ ഈ ദിക്രിന്റെ മതിരിസിൽ തങ്ങൾ നടത്തുന്ന സർവ്വദ്വായുടെയും പറക്കത്ത് ഈ പാവപ്പെട്ട ഏരിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകാനുള്ള എന്റെ കൂടെ വന്നവർക്കും നീ നൽകണേ അള്ളാ برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الا ورودم دعاء كنت وصيتيون سراج الهديه سمعلتين ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ കർണാടകയിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വർക്കെത്തിയിട്ട് ഇനി വരാൻ കഴിയാത്തവർ എപ്പോഴെങ്കിലും വന്ന് സുറാജുള്ളത് കാണണം നിസ്കാരം കലായിപ്പോയ കലാവീട്ടിലുണ്ടല്ലോ അതുപോല